সবাইকে আমন্ত্রণ 24 ঘন্টায় আপনাদের সাথে আছি আমি মীর হাসান আর আজ আমরা আলোচনা করতে চাই আইন আদালত রাজনীতি নিয়ে আজ আলোচনার জন্য আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আহমদ হোসেনকে তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি 24 ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন আশরাফ কায়সার সাংবাদিকতা করেন আপনাদের স্বাগত 24 ঘন্টায় আছেন আমাদের সাথে অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান তিনি ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের 24 ঘন্টায় স্বাগতই সবাই জানেন যে সরস সংশোধনী বাতিলের যে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে বা যখনই রায়টি প্রকাশ হয় তখনই আসলে আলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে যার রেশ এখন পর্যন্ত কাটেনি আমি একেবারে আহমেদ আহমদ হোসেন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এই যে সরস সংশোধনী বাতিলের যে পূর্ণাঙ্গ রায়টি প্রকাশিত হলো তারপর থেকে আওয়ামী লীগের যে ধরনের বক্তব্য আমরা শুনছি তাতে স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা সংক্ষুব্ধ কেন আওয়ামী লীগ খুশি হতে পারেনি আপনার বিশ্লেষণটা কেমন मीर हसान जी आप धन्यवाद अपना अनुष्ठने आपनर तत् सचालन बीस कटा अनुष्ठान इसे आज के आसलम इल वि भेरि कईंड कईंड हमारे ना सकल कईंड उत्तर आसि ए उत्तर हलो आपनी जेटा सुर संसदी बिले हमारे रिएक्शन आती घटन रिएक्शन थे सब क्षेत्र थे रिएक्शन आ এবং সে রিয়েকশনে আমাদের আমাদের বক্তব্য আমরা রেখেছি কিন্তু রায়ের উপর আমাদের কোনো বক্তব্য নেই এটা যেহেতু জাজমেন্ট হয়ে গেছে এখানে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই আমাদের বক্তব্যটা যে অবজারভেশন নিয়ে কথাবার্তা আছে যে অবজারভেশনে যে বিষয়গুলো আসছে এগুলো রায়ের বিষয়বস্তু ছিল না হ্যাঁ যে বিষয়টার উপর সুরজ সংশোধনের উপর যে রায়টা এসেছে সেটা হলো বিষয়বস্তু কিন্তু অবজারভেশনে অনেক কথা এসেছে যেগুলো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটেছে ইতিহাসের বিকৃতি হয়েছে এবং সেখানে আমরা কিছুটা আমরা সংক্ষুব্ধ হয়েছি যেমন যেমন আমাদের বলা হয়েছে একক নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি এই বক্তব্যটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় হ্যাঁ সকলে মিলেই করেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে নেতা তো একজনই থাকে পৃথিবীর সব দেশের নেতা একজন থাকে মহাত্মা গান্ধী ইন্ডিয়ার ভারতের নেতা পাকিস্তানের জিন্নাই পাকিস্তানের নেতা ছিলেন এবং মাফসুতকের নেতৃত্বে রং মার্চ হয়েছে লেনিনের নেতৃত্বে কিন্তু রোজ বিপ্লব হয়েছে কাজে সব দেশেই এবং আমেরিকারেও ওয়াশিংটনই এখানে জাফারসনরাও ছিলেন কিন্তু ওয়াশিংটনকে সে দেশের ফাউন্ডিং ফাদার বলা হয় কাজে বাংলাদেশেও মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে স্বাধীনতা এসেছে বঙ্গবন্ধু সেই নেতৃত্বে সাথে বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে এসেছে সেখানে ক্যারিসমেটিক লিডার ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা হচ্ছে ইতিহাসের ধ্রুব সত্য কথা এই ধ্রুব সত্য কথাটাকে যদি আমি সেখানে বিকৃত করি সেখানেই আমি সব অনেক আলোচনা দেখেছে অনেক জায়গায় অনেক বিশ্লেষণা এসছে সেখানে কোনো জায়গায় আপনার যেভাবে বলছেন উদ্ধৃত করছেন সেখানে কোনো জায়গায় কিন্তু এভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গটি আসেনি এখন আপনারা কি এটাকে নিজেরাই নিচ থেকে গায়ে মেখে নিচ্ছেন এটা আপনার বক্তব্য কিন্তু আমাদের কাছে তো মনে হচ্ছে যে উনি সেভাবে বজাত বলার চেষ্টা করেছেন আজকেও আমি দেখেছি একটি পত্রিকায় দেখেছি উনি যেভাবে বলার চেষ্টা করেছেন যে একক নেতৃত্বটাকে তিনি সেভাবে গুছি বলার চেষ্টা করেছেন যে সবাই মিলে একজনের পক্ষে সম্ভব নয় বসলে সেভাবে বলার চেষ্টা করেছেন একজন বলতে বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়েছেন বলে আমরা মনে করি কিন্তু সেখানে আমরা সংক্ষুব্ধ হয়েছি কাজে এটা নিয়ে ব্যাখ্যা আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা এটা তো আলোচনা সমালোচনা হচ্ছেই তবে আমরা আশা করব যে অবজারভেশন বিষয় সেই অবজারভেশন বিষয়গুলোকে আপনার পরবর্তী সময় যখন আবার আমরা আবেদন করব সেখানে সেই অবজারভেশন বিষয়গুলোকে সংশোধন করে নেবেন বলে আমাদের আশা এবং প্রত্যাশা আমি একটু আহমেদ আলম খানের কাছে যাই বিএনপি এই রায়টিকে কিভাবে দেখছে তারা কি মনে করে এটা ঐতিহাসিক রায় আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক স্বাগতম দেখুন এটা কিন্তু প্রথম রায় নয় এরকম অনেক রায় কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে থাকেন যেমন পঞ্চম সংশোধনীর রায় আমরা দেখেছি যে রায়টি অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত রায় ছিল কারণ এই পঞ্চম সংশোধনীরটি বাতিল করা হয় একটা সিনেমা হলের মামলাকে কেন্দ্র করে মন সিনেমা হলের মামলায় পঞ্চম সংশোধনী বাতিল অথচ আজ অবধি এই যে আমি কথা বলছি আজ অবধি মন সিনেমা হল তার মালিকদেরকে ফেরত দেয়নি বা তারা ফেরত পায়নি সেই মামলায়ও শুধু পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেনি তার যে পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত অরুচিকর কিছু পর্যবেক্ষণ আছে যেটা আমি মুখে বলবই না 
এত অরুচিকর ও কিছু মন্তব্য আছে তারপরেও পঞ্চম সংশোধনী যখন রায় দেয়া হয় বিএনপি সরকারে তখন তারপরেও কিন্তু বিএনপি আজকে যে ভাবে আওয়ামী লীগ মনে করছে তাদের গায়ে আগুন জ্বলে গেছে এরকম কোনো রিঅ্যাকশন কিন্তু বিএনপি দেখায়নি এই যে বিতর্কিত প্রধান বিচারপতি এ বিএম খাইরুল হক যিনি ইতিহাসের কাঠ গড়ায় দাঁড়ানো এবং দাঁড়াবেই ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না তিনি যে ত্রয়োদশ সংশোধনী পঞ্চম সংশোধনী তিনি বাতিল করলেন তারপরে যে ত্রয়োদশ সংশোধনী সেই সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেও তিনি যে বাংলাদেশকে একটা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন সেখানেও কিন্তু তিনি অনেক পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন অতএব এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে এই এই মামলায়ও কিন্তু পর্যবেক্ষণে আরও অনেক কিছু এসছে আমরা কিন্তু সেভাবে রিয়্যাক্ট করিনি কারণ তাতে মানে মানে ছোট সংশোধনীতে যেমন আপনাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা তার শাসন আমলকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোকে কি বলছেন আপনি এখানে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত কথা বলা হয়েছে তারপরেও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরে আমরা কিন্তু সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেইনি কারণ এমন কিছু কথা বলা উচিত নয় যেটা সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং যেটা আদালত অবমাননার সামিল হয় দেখুন এই যে আপনি কথাটা বললেন যে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এটা নিয়ে রায়ের পরে সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার আমি পড়েছি এবং আজকে সাবেক অ্যাপিলেট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি এম এ মতিন সাহেবের লেখা আজকে সাক্ষাৎকার আমি পড়েছি সেখানে তারা স্পষ্ট বলেছেন যে এখানে বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়নি বরং সংবিধানের আলুকে সংবিধান যেখানে আমির জায়গায় আমরা বলেন সংবিধানের আলুকে এটা বলা হয়েছে এবং আমি জাস্টিস মাহমুদুল আমিন চৌধুরী এবং জাস্টিস এম এ মতিনের পুরুষ সাক্ষাৎকার পড়েছি সেখানে বঙ্গবন্ধুর কথা রায়ে অনেক বার এসছে তাকে কোথাও খাটো করেও বলা হয়নি অথচ রায়ের মধ্যে কিন্তু পর্যবেক্ষণে বিএনপি বা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলো একেবারেই অনেক জায়গায় তথ্যের মারাত্মক রকমের ত্রুটি আছে তা সত্ত্বেও যেহেতু আমরা মনে করি যে সুপ্রিম কোর্টের বাইরে কথা বলা মানে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে এর একটা লিমিট যদি না থাকে তাহলে আর কোন জায়গায় থাকলো না সেটাকে বিবেচনা করে কিন্তু আমাদের আমাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত একটা আমরা একটা জায়গায় এসেছি যেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রিভিউয়ের কথা বলছে কিছু কিছু শব্দগত এক্সপান্ডের কথা বলছে সেক্ষেত্রে এই রায় যে পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে ব্যানানা রিপাবলিক জিয়াউর রহমানের শাসন আমলকে সেই সব ব্যাপারে কি বিএনপি এক্সপান্ড চাইবে সময় সেটা বলে দেবে সময় সেটা বলে দেবে আরেকটা কথা আমি বলি এই যে আজকে আইনমন্ত্রী বললেন যে তারা রিভিউর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাহলে রিভিউর প্রস্তুতি নিলে মামলাটা আবার চলমান হয়ে গেল তাই হলো কি না তাহলে এই চলমান মামলার আগেই মামলার শেষ না হওয়ার আগেই যে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা বা একজন মন্ত্রী যে প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আরও করবেন শেষ হয় না এটা বললেন তারপরে এই মামলাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক এবং তার সম্পর্কে আওয়ামী লীগের যে বলগাহীন মন্তব্য এতে করে কি এই মামলার রিভিউতে এর একটা প্রভাব পড়ে কিনা এবং এই মন্তব্য গুলো তাদের আমি একদমই তাই মনে করি এবং বিচার বিভাগের এর বাইরে গিয়ে কিছু বলার সুযোগও তেমন নেই ফলে এটি একটি আনফেয়ার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে যে আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ এবং তাদের বক্তৃতা গত কয়েকদিনে যদি আমরা বুঝে থাকি বা প্রতিক্রিয়া তার দুইটি ধারা রয়েছে একটি হচ্ছে যে সরকারের বক্তব্য অথবা আইনগত ধারা আরটি হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য অথবা পাঠ্য বক্তৃতা 
এখন দেখুন সরকারে যে দল থাকেন তার কিন্তু সব ধরনের আইনগত অধিকার রয়েছে আইনি ভাবে কোনো বিষয়কে মোকাবেলা করার কিন্তু আমরা আওয়ামী লীগকে সেই পথে হাঁটতে দেখিনি এখন পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কিন্তু কোনো আইনানুক প্রক্রিয়ায় ব্যাপারটি এগোয়নি যতটুকু আইনমন্ত্রী বলেছেন ততটুকু কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি যদিও শুরুতে বলা হচ্ছিল যে পর্যবেক্ষণের অংশটা নিয়ে আওয়ামী লীগ অসন্তুষ্ট ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল এখন বলা হচ্ছে রায় নিয়েই অসন্তুষ্ট তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে এটা আসলে কোন দিকে যায় আইনানুক প্রক্রিয়ায় কিন্তু এর মধ্যে আপনি যদি দেখেন যে যেভাবে রাজনৈতিক বক্তৃতা হচ্ছে তাতে করে একজন মন্ত্রী গতকালকে বলেছেন যে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিরানব্বই সালে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এই যে এত কথা থলের বিড়াল হিসাবে বেরিয়ে আসছে তার যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এটি যারা বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করেন তাদের বোঝা খুব সহজ দেখুন আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে অগণতান্ত্রিক শক্তি যেন ক্ষমতায় না আসতে পারে কিন্তু এক এগারো কিন্তু রাজনীতিবিদরা তৈরি করেছিলেন ওই সময় বিএনপির যে চেষ্টা ছিল যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার অথবা অন্যান্য যে কারণগুলো আবার যে ভবিষ্যতে তার কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হবে না তার দায়িত্ব কি এই রাজনীতিবিদরা নেবেন কেননা বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্র চুরি হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের উন্নয়ন তো রাজনীতিবিদদের তো আরও দায়িত্বশীল হতে হবে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তার রাজনৈতিক অবস্থান থেকে এই রায়কে বিবেচনা করছে বেছে বেছে মন্তব্য করছেন আপনি যেমনটি প্রশ্ন করছিলেন দুজন নেতাকে তারা কিন্তু তাদের দলীয় অবস্থানের বাইরে বা তাদের দলীয় স্বার্থে আঘাত লাগে এমন অবস্থান ছাড়া অন্য জায়গাতে কিন্তু বেশ কমফোর্টেবল এখন কেউ কিন্তু এটিকে নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম থেকে দাঁড়িয়ে এই রায়কে দেখছেন না আমি কয়েকটা জিনিস আপনাকে বলি আমার মনে হয়নি যে এই রায়ে বঙ্গবন্ধুকে কোনোভাবে খাটো করা হয়েছে অথবা তাকে নিয়ে মন্তব্যটি করা হয়েছে একটি একটি রায়কে আপনার স্পিরিটের জায়গা থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে রাজনৈতিক অবস্থান থেকে না কাজী বাংলাদেশে যে আমিত্ব এবং আমরত্বের একটা সংঘাত চলছে এটি বাংলাদেশের নাগরিকরা প্রায়শই আলোচনা করে থাকেন এখন সেটি যদি রায় হিসাবে আপনার কাছে পর্যবেক্ষণ আকারে আসে তখন হয়তো খুব বেশি গায়ে লাগে কিন্তু কখনো কখনো গায়ে লাগাটাকে সংবরণ করতে হয় বাস্তবতার আলোকে তাকালে দ্বিতীয় হচ্ছে যে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং একজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী আইন সচিব যেইভাবে কথা বলছেন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা পুরো গণতন্ত্রের প্ল্যাটফর্মটাকে নড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অবদান রাখছি এমনিতেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অবস্থা খুব কিন্তু ভালো না যেমন সংসদ রয়েছে যেখানে আপনার পাঁচ জানুয়ারির মতো একটি নৈতিকভাবে নিচু মানের নির্বাচন হয়েছে সেখানে আপনার সংসদ সম্পর্কে মন্তব্য তো প্রতিদিন আমাদের শুনতে হচ্ছে আপনি যখন রায়ের ভেতরে একটি অপরিপক্ক সংসদের বর্ণনা পান যেই সংসদে সাজানো বিরোধী দল রয়েছে যেই সংসদে একশো তিপ্পান্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়েছে কখনো কখনো সত্য তো তিতা হলেও আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এবং দেখুন একটি খারাপ নির্বাচন বিএনপির যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ছিল আজ বিশ বছর পরে হলেও কিন্তু বিএনপির এই কথা শুনতে হবে আরও বিশ বছর যে শুনতে হবে এটি আমি নিশ্চিত আবার আওয়ামী লীগকে পাঁচ জানুয়ারি শুনতে হবে আরও পঞ্চাশ বছরও শুনতে হতে পারে মানসিকভাবে এই রাজনৈতিক দলগুলো নেতাদের প্রস্তুতি নিতে হবে যে সমালোচনা আমাদের শুনতে হবে কেননা খারাপ কাজের সমালোচনা কিন্তু দীর্ঘদিন তারা করে ফেরে ভালো কাজের প্রশংসা অনেক সময় অনেক সময় অত দৈর্ঘ্য হয় না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অতি স্পর্শকাতর হয়ে গেলে কিন্তু হবে না আপনি যদি সব কিছুতে মনে করেন যে আপনাকেই আঘাত করা হচ্ছে বা আপনাকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আপনি এক ধরনের আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন ব্যক্তি পূজা গণতন্ত্রের জন্য মোটেই ভালো না সেটি বর্তমানের কোনো নেতৃবর্গকে নিয়ে হোক অতীতের কোনো হোক বাংলাদেশ অতীত মুখী হয়ে কিন্তু সামনে আগাতে পারবে না আমাদের কিন্তু সামনে আগানোর জন্য অতীতের অনেক কিছুকে অতীতের অনেক কালো ইতিহাস রয়েছে এখানে ব্যানানা রিপাবলিকের মতো বর্ণনাও কিন্তু রায় রয়েছে এবং আমি জানি না বিএনপি আজ পর্যন্ত সেই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেছে কি না যেইভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছিল জিয়া রহমানের শাসন আমলে যেইভাবে রাজনৈতিক দলের মানে মানে রাজনৈতিক দলকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল সেই সব কিন্তু একসময় বিএনপিকে ইতিহাসের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে ভাবতেই হবে আজই আমাদের এখানে বেছে বেছে মন্তব্য করা থেকে বিরত হয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে মন্তব্য করাটা ভালো হবে এখন এখন আমি যেটুকু বুঝলাম আশরাফ কায়সার কিন্তু আপনাদের দুজনের সামনে অনেকগুলো প্রশ্ন রেখেছে আপনি নিশ্চয়ই নোট নিয়েছেন আমি সেই উত্তরগুলো চাইব আহমেদ হোসেন গায়ে মাখছেন বেছে বেছে মন্তব্য করছেন এই রায় নিয়ে না আমরা তো স্পষ্টই বলছি আর একটা বিষয় এখানে সাংবাদিক কাসার আমাদের আশরাফ কাসার সাহেব বলেছেন যে তিনি স্বাধীনভাবে অনেক কথাই বলতে পারেন উনি তো আপনি পারেন না আমিও পারি আমার দলের স্ট্যান্ডসের বাইরে পারবো না আচ্ছা আমার একটা কমিটমেন্ট আছে বাট ওনার কোনো সুনির্দিষ্ট
আমার কমিটমেন্ট দলের বাইরে না না উনি উনি কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করে আমি পাবলিক ইন্টারেস্টে কথা বলি উনি উনি बाउंड्रीর বাইরে না না আমার কথা বলতে না উনি পলিটিক্যাল ফিলোসফিতে বিশ্বাস করেন না উনার কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই উনার জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নেই দায়িত্ব আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে দলীয় মতাদর্শ এবং কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয় যদি সে সচেতন মানুষ হয় নবডি ইউ আর নট মানে নিউট্রাল আপনি এখন এই চার বছর নিউট্রালিটি দেখাবেন কিন্তু আপনার মাঝেও একটা রাজনৈতিক ক্রিয়া আছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে রাজনৈতিক বিশ্বাস আছে কোনো কিছুই বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে না যার চেতনা সমৃদ্ধ অবশ্যই তার একটা পলিটিক্যাল বিলিফ আছে কাজে আমি এক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছি বেছে বেছে নয় এবং চিফ জাস্টিস চিফ জাস্টিস আপনি পলিটিক্যাল বিলিফ থাকলে কি আপনার নীতিনীতিকে শেষ করতে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা অবশ্যই আপনি যদি বলেন তাহলে তো আমার আশা দরকার নেই অবশ্যই তাই না আপনি আমাকে এনেছেন কিন্তু পার্টির নেতা হিসাবে নাহলে আমাকে ডাকতেন না এটা অবশ্যই প্লিজ আর ঠিক না আমাকে অর্গানাইজেশনে ডেকেছেন কাজে আমাকে আমার পার্টির স্ট্যান্স থেকে কথা বলতে হবে অবশ্যই আজম সাহেব তার তাকে বে ডেকেছেন ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নাহলে তাকে জীবনে ডাকতেন না হ্যাঁ খুঁজেই পেতেন না উনি কোথায় আছেন কাজেই কথা হলো যে এখন আপনি বলছেন চিফ জাস্টিস সাহেবই তো উনি ইনভাইট করেছেন যে গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনা হতে পারে উনি কিন্তু এটা ইনভাইট করেছেন যে যে কোনো রায়েরই গঠনমূলক আলোচনা হতে পারে আমরা তো গঠনমূলক আলোচনা করছি আমার দিক থেকে এটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে বাট গঠনমূলকভাবে বলছি যে কোনটা ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত ছিল কোনটা হওয়া উচিত সেই ব্যাপারে বলছি আর আমরা বিশেষ করে একটা রাষ্ট্রের তিনটা স্তম্ভ আপনার বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ আইন বিভাগ এই তিনটা বিভাগের মধ্যে যদি সমন্বয় না থাকে রাষ্ট্র কিন্তু অচল হয়ে যায় রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু একটি অশুভ ইঙ্গিত থাকে কাজে এই তিনটা উইংয়ের মাঝে সবসময় সমন্বয় থাকা যথার্থ আর একটি কথা বলতে চাচ্ছি যে উই শুড নট ফলো দি স্টাইল অফ পাকিস্তান আমি পাকিস্তানি স্টাইলকে ফলো করতে যাব না এটা বাংলাদেশ আমি যদি পাকিস্তানি চেতনায় বিশ্বাস করি বাপ দ্বারা বিশ্বাস করি তাহলে পাকিস্তানি স্টাইলকে আমি ফলো করতে পারি এখন এখন কেউ কেউ আবার পাকিস্তানি স্টাইলের দিকে যেতে চাচ্ছেন পাকিস্তানি স্টাইল অনুসরণ করতে চাচ্ছেন কোন জায়গায় পাকিস্তানি স্টাইল হচ্ছে যেমন হ্যাঁ এখন যা বিচার বিভাগে চলছে এর মধ্যে অনেকে পাকিস্তানি স্টাইল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন বা মানে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট যেটা করেছে ওই ওই স্টাইলে যা এটা কামনাও করেন কেউ কেউ এবং আপনি যে বলছেন যে ওয়ান ইলেভেন এই যে রাজনীতিবিদ ওয়ান ইলেভেনে যারাই আসছো আসুক তারা কিন্তু পরে আবার রাজনীতিবিদদের কাছে এসে সারেন্ডার করতে হয় অ্যাট দি লাস্ট আপনাকে রাজনীতিবিদ হতে হয় এটা সামরিক শাসককে কিন্তু অ্যাট দি লাস্ট এসে পলিটিক্যাল পার্টি করতে হয় রাজনীতিবিদ হতে হয় রাজনীতিবিদ ছাড়া তো দেশ চলবে না রাজনৈতিক দল ছাড়া তো দেশ চলবে না রাজনীতি তো রাজনীতিটাই করবে কাজেই এখানে বিচার বিভাগকেও কিন্তু রাজনীতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় একটা পার্লামেন্টের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করবে বিচার বিভাগ এটাকে এক্সপ্লেন করবে এটাই আমরা জানি মানে এক্সপ্লেন করতে করতে ঠিকই আছে এখন যেটা করেছেন আমি যদি বসে কথা চলে যাই তো জাজমেন্টে চলে যেতে হবে কথা বলার ন্যায়সঙ্গত হবে না আমি এই টকশোতে বসে তাহলে বলা হবে যে এটা কন্টেম্পট কোর্ট হয়ে যেতে পারে কাজে আমি ওই জায়গায় আপনাদের কোনো দলের মন্ত্রী এমপি এখন পর্যন্ত কন্টেম্পট কোর্ট করেনি না শোনেন মন্ত্রী এমপি আমাদের আইনমন্ত্রী যা বলেছে এটা হচ্ছে আমার গভর্নমেন্টের আরো দুজন মন্ত্রী বক্তব্য না আমার আইনমন্ত্রী বক্তব্যটা আমার ডিপার্টমেন্টাল বক্তব্য মিনিস্ট্রি বক্তব্য এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট খাদ্য মন্ত্রী বক্তব্য একটা মেট্রো বক্তৃতা রাজনৈতিক বক্তা ঠিকই আছে কিন্তু আমাকে আমলে নিতে হবে আইনমন্ডির বক্তব্যটা এখানেই গভর্নমেন্টের বয়দ আছে গভর্নমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আছে এটিকে আপনার বেসিক অফিসিয়াল আপনাকে আনতে হবে আর বিচ্ছিন্নভাবে কোন বিচারপতি কি বলল সেটাকে আমি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আমাকে বলতে হবে জাজমেন্টে উনি কি বলেছেন সেখানে কোনটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না কোনটা গ্রহণযোগ্য এই বিষয়ের উপর যেমন আপনি যদি আসেন এখন পঞ্চম সংশোধনীর কথা বললেন পঞ্চম সংশোধনীতে কিন্তু আপনার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এটা এটা কিন্তু আপনি জিও রহমান সাহেব এসে করেছেন আগে কিন্তু ওই বাহাত্তরের সংবিধান কিন্তু এটা এই পার্লামেন্টের কাছে কিন্তু এই আপনার ইমপিচমেন্ট বা বিচারপতিদের অপসারণের বিষয়টি কনফার্ম ছিল এই কারণে পাকিস্তান স্টাইল মনে হচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক হিসাবে এসে এটা তিনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল করেছেন এবং আপনার কাছে এটা মনোমত নাও হতে পারে পাকিস্তানি স্টাইলটা আপনার কাছে আঘাতও লাগতে পারে যদি আমি জানি না আপনি কীভাবে চিন্তা করছেন কিন্তু পাকিস্তানি স্টাইলকে অনুসরণ করা ঠিক হবে না এবং এখানে যদি আপনি অবজ্ঞার চোখে দেখেন তাহলে আমি কষ্ট পাবো দুঃখ পাবো আপনি নিশ্চিন্তে সচেতনভাবে আপনি আপনি মুক্তি যুদ্ধের ধারার সাথে কথা সংযুক্ত হবে বলে আমি তো আমি আজম খানের কাছে যেতে চাই আহমেদ আজম খান আশরাফ কায়সার এই প্রসঙ্গ তুলেছেন যে বিএনপিও অনেকটা বেছে বেছে মন্তব্য করছে বিশেষ করে বিচারপ
এভাবেই যে জিয়াউর রহমান স্পষ্টতই গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন এটার অপব্যাখ্যা করবার কোনো সুযোগ নেই কারণ তিনি যখন একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন একটি বিপ্লবের সরকারের প্রধান হিসেবেই তিনি নিজে এই বাংলাদেশে দুবার সামরিক অভ্যুত্থান জারি হয়েছে একবার খন্দকার মুস্তাক একবার জেনারেল এরশাদ জিয়াউর রহমান সামরিক আইন জারি করেননি তিনি বিচারপতি মোহাম্মদ ইমরান আলী জিয়া এরশাদের ফরমানগুলোকে গোড়া থেকে বাতিল ও অবৈধ বলে দেখেছেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী লিখেছেন জিয়া এরশাদের স্বৈর শাসনে বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী চরিত্র হারিয়েছিল বিএনপি এমন একটি রাজনৈতিক দল উদার গণতান্ত্রিক যে আইনকে সম্মান করে বিধায়ী এই সমস্ত কথার প্রতিবাদ করেনি কিন্তু দেশের বাস্তবতা হলো এই এবং সত্যি ঘটনা হলো এই যে জিয়াউর রহমান সামরিক ফরমান জারি করেননি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে উনি সামরিক আইন পেয়েছিলেন এরপরে উনি নিজে সেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণতন্ত্রায়নে ফিরে এসেছিলেন উনি একদলীয় বাকশাল শাসন ব্যবস্থা থেকে রক্ষা করবার জন্য পঞ্চম সংশোধনী জারি করেছিলেন এবং সেই পঞ্চম সংশোধনীতে বহুদলীয় গণতন্ত্র ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এর আগে চারটি সংবাদপত্র ছাড়া সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উনি সকল সংবাদপত্র দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন এবং উনি এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল উনি করেছিলেন কারণ কি আমার ভাই বললেন যে বাহাত্তর সালের কনস্টিটিউশনে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা ইয়ের কাছে ছিল পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে ছিল কিন্তু পঁচাত্তর সালে যখন বাকশাল হয় ভাই এই কথাটা বলেননি দর্শকদের জানা আছে তবু আরেকবার বলি তখন এই সুপ্রিম এই এই বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে নেওয়া হয় যখন বাকশাল হয় পার্লামেন্ট থেকে আর যখন রাষ্ট্রপতি হলেন জিয়া তখন তার কাছে তো অটো পূর্ব শরীর কাছ থেকে এসছে তিনি তো রাখতে পারতেন তিনি নির্লুপভাবে নিজের কাছ থেকে ক্ষমতাটা দিয়ে দিলেন যে না এটা বিচার বিভাগের বিষয় বিচার বিভাগে একটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে এবং অসদাচরণের বিচার তারাই করবে এখানে জিয়াউর রহমানের উদারতা এবং নির্মোহ কাজ করেছে এবং তিনি পঞ্চম সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রবর্তন করেছেন আমাকে একটু সময় দেবেন আপনার আলোচনাটা আমি ফিরে এসে আপনি যেখান থেকে ছেড়েছেন সেখান থেকে শুরু করতে চাই আসলে আমাকে একটু সময় দেন আমি এটা বিরতি নেই ফিরবো একটু পর সাথে থাকুন আবার আমন্ত্রণ চব্বিশ ঘন্টায় জনাব আহমেদ আজম খান আপনাকে বিরতির আগে থামিয়ে দিয়েছিলাম আমি ওই জিয়ার রহমান সম্পর্কে ওই শেষ একটা লাইনই বলবো যে আমার প্রিয় আশরাফ কায়সার ভাই ওনার জবাবে এটা বলতে চাই যে জিয়াউর রহমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেনি উনি ক্ষমতায় এসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর ওই বানানা রিপাবলিকের কথা বললেন বিএনপি এমন একটি উদারনৈতিক রাজনৈতিক দল যাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বিধেয়ী এই সুরস সংশোধনী এবং পঞ্চম সংশোধনীর যে সমস্ত নোংরা মন্তব্য করেছেন এ বি এম খায়রুল হক এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি এই সুরস সংশোধনীতে বানাম না রিপাবলিক যদি জিয়াউর রহমান উপর পড়ে তাহলে এই এটা কোথায় যাবে এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কোথায় যাবে এটা তো জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীতে নিয়ে আসছিলেন তাহলে এটা তো বানানা রিপাবলিকের বাইরে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদল থেকে বহুদলীয়তে নিয়ে আসছিলেন এটা তো বানানা রিপাবলিকের বাইরে থাকে এই যে পত্রিকাগুলোর স্বাধীনতা দিয়েছেন এটা তো বাইরে থাকে এই যে নির্বাচন ব্যবস্থা উনি দিয়েছিলেন বহুদলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা এটা তাহলে বানানা রিপাবলিক কি করে হয় তারপরেও বিএনপি এই সুরস সংশোধনী নিয়ে এই বানানা রিপাবলিক প্রশ্নেও তারা কোনো মন্তব্য করেনি কারণ তারা আইনের শাসনে বিশ্বাস করে মানুষের এই রায় এটা গড গিফটের রায় না কাজেই এখানে ত্রুটি থাকলেও আইনের শাসনের প্রশ্নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিএনপি এখনো মন্তব্য করেনি ভবিষ্যতে কি করবে সেটা ভবিষ্যৎ বলে দেবে আর একটা কথা যে তিন বিভাগের সমন্বয় থাকতে হবে এটা আমি ইলগিন্নে তারা অনেক জায়গায় বলেন আচ্ছা এই শাসন বিভাগ আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এক হয় কি করে বিচার বিভাগ তো সব সময়ই বিচ্ছিন্ন থাকে কারণ তারা যে কোনো সময় আইন বিভাগের যে কোনো ব্যক্তির বিচার করতে পারে শাসন বিভাগের যে কোনো ব্যক্তির বিচার করতে পারে কারণ কাজে বিচার বিভাগ তো আলাদা থাকবেই এখানে বিচার বিভাগ যদি আইন বিভাগ আর শাসন বিভাগের সাথে খাতির করে কোনো রায় দিতে চায় তাহলে কি সেটা ন্যায় বিচার হবে যেমন ওই সুরস সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত রায়ের পরে পার্লামেন্টে আলোচনা হলো এরকম একটা রায় দেবেন আমাদের সাথে আলোচনা করে নিতেন 
এমপি দের সাথে আলোচনা করে বিচারপতির রায় দেবেন তাহলে কি সেটা রায় হবে সেটা কি বিচার হবে তো এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা এবং এই ধরনের সমন্বয় যে রাষ্ট্রে থাকবে সেই রাষ্ট্রে বিবার বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও থাকবে না সে রাষ্ট্রে সুশাসনও থাকবে না আর একটা কথা আমি বলে শেষ করে দেব যে রাজনীতিবিদদের আরো এগিয়ে যাওয়া দরকার আমি আশরাফ কায়সার ভাইয়ের এই কথাটাকে খুব সমর্থন করি আমরা যেমনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের এই পঁয়তাল্লিশ বছরের অনেক উন্নয়নে রাজনীতিকদের অনেক অবদান তেমনি রাজনীতিকদের ব্যর্থতাও আছে আমি একজন নিজে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সেই ব্যর্থতা স্বীকার করি আমাদের আরো বেশি দেশও প্রেমিক হতে হবে আরো বেশি শেষ কথাটা বলবো যে বাহাত্তরের সংবিধানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ছিল না হ্যাঁ ওটা আমি আগেও বলেছি কিন্তু বাহাত্তরের সংবিধান তো আপনারা যদি আনেন তাহলে তো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন তো উনি তো রাষ্ট্রপতি হিসাবে উনার কাছে তো তখন তো রাষ্ট্রপতির কাছে চলে গেছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপনারা তাহলে কোনটা চান অতএব আপনারা আপনাদের সুনির্দিষ্ট চিন্তাটাও এখন করতে পারছেন না যে কোনটা চান একদিকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চান আর একদিকে বাহাত্তর তো আসার কাছে যাই তার কিন্তু আহমেদ আহমেদ হোসেনের কাছে নিশ্চয় আপনার হাতে অনেক পয়েন্ট জমা হয়েছে না আমার পয়েন্ট তো জমা পড়েছে উনি যদি বলেছেন বাকশাল সম্পর্কে কথা বলেছেন বাকশাল থেকে সরাসরি জিয়র রহমান সামরিক শাসক তিনি রাজাকারের শাসনে চলে আসলেন বাংলাদেশের রাজাকারের প্রজাকার প্রধানমন্ত্রী শাহাজিজ প্রথম কে উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অপশক্তি জামাত ইসলাম এবং গোলাম আজম তাদের নাগরিকত্ব দিয়ে বাংলাদেশে সেই একাত্তরের খুনি জামাত ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করেছেন এবং রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার সামরিক শাসক জিয়র রহমান তিনি কিন্তু বলছেন কুনি মুস্তাক সামরিক শাসক জারি করেছেন কুনি মুস্তাক আর জিয়র রহমান একই জিনিস একই এটার মধ্যে তপাত নেই আর সায়েম সাহেব যখন প্রধান বিচারপতি হিসেবে রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাকে গান পয়েন্টে ক্ষমতা নিয়েছেন কে জিয়র রহমান নিয়ে তিনি হয়ে গেলেন প্রধান সামরিক শাসক এবং প্রেসিডেন্ট এবং বিএনপির জন্ম হলো কিন্তু সামরিক শাসনের মধ্যে বিএনপি কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জন্ম হয়নি জনগণের মাঠ থেকে জন্ম হয়নি রাস্তা থেকে জন্ম হয়নি মিছিল থেকে জন্ম হয়নি মিছিলের ঘাম কিন্তু বিএনপিতে নেই সুতরাং বিএনপি বাংলাদেশের একটা স্বাচ্ছা রাজনৈতিক দল নয় বিএনপি কোনো গণতন্ত্র গণতন্ত্র তো তারা সংবিধান গণতন্ত্র এগুলো তো হত্যাই করেছিল তারপরে আপনি বলছেন যে পঞ্চম সংশোধনী পঞ্চম সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না ইন্ডেমিটি একে জারি করেছিল এটা পঞ্চম সংশোধনীতে এনে আইনে রূপান্তরিত করে থেকে জি আর রহমান তাহলে বঙ্গবন্ধুর খুনি যারা ছিল মেজর ডালিম ফারুক খুনি যারা সেই খুনি চক্রকে পলিটিক্যালি রশিদ এদেরকে পুনর্বাসিত করেছে কে রাজনীতি দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে কে জিয়র রহমান এবং তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়েছে কে জিয়র রহমান এবং একাত্তরের খুনিদেরকে রাজনৈতিক ভাবে পুনর্বাসিত এবং প্রোটেকশন দিয়েছে কে জিয়র রহমান একই ধারায় খালেদা জিয়া বিএনপি তার ক্ষমতা আসার পরে সেই খুনিদেরকে প্রোটেকশন দিয়েছে ভাই একটা কথা বলেছেন হাইকোর্ট বেঞ্চ পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বেঞ্চ কিন্তু এটাকে বাতিল না করে এটাকে এইভাবে হ্যাঙ্গিং রেখেছে ইভেন কি হাইকোর্ট বেঞ্চ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার রায় একটু বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চ যখন তারা ক্ষমতায় তখন এটাকে কিন্তু হ্যাঙ্গিং রেখেছে এখন ওরা সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপেলের ডিভিশন নীরব মানে নীরব মানে কি রাজনৈতিক প্রভাবে পলিটিক্যাল প্রভাবে কারণ সুতরাং তাদের আমলেও কি সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপেলের ডিভিশন বেঞ্চ ঠিক মতো কাজ করতে পেরেছে কাজ করলে তো বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের রায় তখনই হয়ে যাওয়ার কথা আজকে জিয়ার রহমান যদি এতই ভালো মানুষ হতেন নির্মূহ লোক হতেন তাহলে তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন কেন তিনি সানা বাহিনীতে ফিরে যেতেন তিনি যদি নির্মূহ ব্যক্তি হতেন এবং তার যদি পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট তার যা সংবিধানের প্রতি কমিটমেন্ট থাকতো তাহলে তো তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতেন দেশের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি তো সংবিধানকে অনুসরণ করবেন এবং বঙ্গবন্ধুর সেই প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুগ্রহ থাকবেন এইটাই তো কথা ছিল যখন বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন তিনি কি বললেন এমন কি তিনি বললেন যখন খুনি রশিদ যখন আপনার গেল তার সামনে দেখা হলো বলেন ওয়েলডান ওয়েলডান কনক্রোচুলেশন কনক্রোচুলেশন এবং প্রথম যখন নিউজ পেলেন জিয়র রহমান যে হোয়াটি কি হয়ে কী হয়েছে তাতে সো হাট মানে বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু নিহত তার গুলিবিদ্ধ লাশ রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে বত্রিশ নম্বরে তখন বলছে সো হাট এখানে লেট ভাইস প্রেসিডেন্ট টেক ওভার মানে ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করবে তারপর কি ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তিনি যে আপনার বেঞ্চ নিয়েছেন সেনা প্রধানের সেই সেনা প্রধানের বেঞ্চটা কে দিয়েছে খুনি মুস্তাক দিয়েছে কে খুনি মুস্তাক যাকে ব্যস্ত করে থেকে তিনি হচ্ছে তিনিও কিন্তু সেই 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 খুনের সাথে যুক্ত ছিলেন বিদায় একই ছক্রে যুক্ত ছিলেন বিদায় তাকে বিশ্বাস করেছিলেন বিদায় তিনি কিন্তু রিওয়ার্ডেড হয়েছেন সুতরাং 
What is better? Bakshal better? Na Rajagar Shashan better? After Mao Zedong netritte jo Chin biplo boye chhe. Aske Chine kintu part political party system, one party system, multi party system na. Shei tokhon kar tokhali nitta sahiyu samastun tro bana ampuji baade lorei. Amar samastun dikshvi dikchilam. Bakshal chilo eta rajnuti bhabe eta platform, political platform. Abong onna onna deshe ni modo. Vietnam hoyche min khama hoyche min nai. Tar deshe shadin hoyche, mukto hoyche. Shei deshe ekta party kintu khama tayatche. Shekani kintu multi party system nai. Amra shekani chhe chilam samast prokoti. যুক্ত হতে সেই কারণে বাকশাল গঠন করেছিলেন আহমদ হোসেন এটা একটু আশরাফ কাছের কাছে যাই আশরাফ কাছের কি বুঝলেন আপনার আলোচনার বিষয় থেকে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি এবং দেখুন বাংলাদেশের রাজনীতির অতীত বর্তমান এমন ভাবে আলোচনা করা যায় এবং আপনারা যদি দলীয় হ্যাট মাথা থেকে কিছুক্ষণের জন্য খুলে একজন স্বাধীন নিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে আলোচনা করতে পারতাম আমরা সবাই আমাদের আলোচনা কিন্তু এত দীর্ঘ হতো না দীর্ঘ হতো না কিন্তু আমাদের তো আসলে মানে দলের প্রতি যে আনুগত্য বা দলীয় প্রধানের প্রতি আনুগত্য দলের তথাকথিত আদর্শের প্রতি যে আনুগত্য এবং অতীতের অপকর্মের প্রতি যে আমাদের আনুগত্য এগুলো আমাদেরকে আমরা কিন্তু সামনে আগাতে দেয় না দেখুন জিয়ার রহমান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছেন কিনা এই আলোচনা করতে হলে আপনাকে অনেক সময় দিতে হবে এটি আবেগ নিয়ে করলে হবে না এটি ইতিহাস ইতিহাসকে যখন রাজনীতিবিদরা বিশ্লেষণ করেন সেটি কখনোই কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণ হয় না সেটি তার দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ হয় আমরা বরঞ্চ ইতিহাসকে ইতিহাসবিদদের হাতে ছেড়ে দিব তারা দেখে বলবেন কোন শাসক গণতন্ত্রকে কতটুকু এগিয়ে ছিলেন কে তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চারিতার্থ করার জন্য এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করেছিলেন কে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং কে পরবর্তী তার সুবিধা ভোগ করেছিলেন ইত্যাদি ইতিহাসবিদরা ভালো বর্ণনা করতে পারবেন কারণ যেহেতু তাদের দলীয় আনুগত্যের কোনো বিষয় থাকে না আমার মনে হয়েছে যে আমার এখন হঠাৎ মনে পড়ছে যে বিএনপি যে এই দেশে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়েছিল মানে আপনি চিন্তা করে দেখুন কিভাবে প্ল্যানটা করেছিল যাতে করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে তাদের প্রার্থিত একজন ব্যক্তি আসতে পারেন কাজী বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রতি কার কত শ্রদ্ধাবোধ আছে ইতিহাসের দিকে একটু তাকালেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই আমরা যদিও বর্তমান সরকারের অনেক মন্ত্রীদের কথা বা রাজনৈতিক নেতাদের কথা নিয়ে আলোচনা করছি ইতিহাস কিন্তু কারোর জন্যই খুব বেশি সুখকর না এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে বাংলাদেশের একটা খুব বেশি সবল গণতন্ত্র কিন্তু বাংলাদেশে নেই একমাত্র নির্বাচনের ভেতর দিয়ে আমরা গণতন্ত্রকে উদযাপন করছিলাম গণতান্ত্রিক শাসনকে আমরা পাচ্ছিলাম না আইনের শাসন তো দূরের কথা সেই নির্বাচনটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়ে গেছে এবং অতীতেও অন্যরা চেষ্টা করেছেন কেউ হয়তো ব্যর্থ হয়েছেন কেউ হয়তো এবার সফল হয়ে গেছেন বিতর্কটা ওই জায়গায় আমাদেরকে এই খুঁটিগুলো নিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া করলে ওই প্ল্যাটফর্মটা আরও দুর্বল হবে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ আইন বিভাগ তারা যেরকম একে অন্যের সাথে কাজ করবেন আবার তারা কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব চরিত্র নিয়ে রাষ্ট্রের এই যে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সকে রক্ষা করবেন এখন আমরা যদি ভেবে থাকি যে তারা একে অন্যের সমালোচনা করবেন না তীর্যক মন্তব্য করবেন না সেটি কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে যাবে না বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের নাগরিকদের যে অধিকার দিয়েছে বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যে স্বাধীনভাবে গড়ে তোল গড়ে ওঠার যে সুযোগ দিয়েছে এটি কিন্তু বাংলাদেশে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে কেননা আমরা বারবার বলে থাকি নির্বাচন কমিশনের মেরুদণ্ড কেন আমরা খুঁজে পাই না আমরা বলে থাকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না রাজনীতিবিদরা দেশ শাসন করুন এটা আমরা চাই এবং অতীতে জনগণ রাজনীতিবিদদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অভূতপূর্বভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন কিন্তু তারা যদি নিজেরাই তার ব্যতিক্রম করেন এবং তারা যদি তাদের লোভ লালসা ক্ষমতা লিপসার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগুতে না দেন তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে তাদেরকে ভোগ করতে হবে আশাপ কাছে আমি একটু সময় দিন আমি বিরতিতেই বিরতির পর ফিরে এসে আবার আলোচনাটা করতে চাই সময় হলো আবারও ছোট্ট একটা বিরতি নেবার ফিরবো একটু পর সাথে থাকুন চব্বিশ ঘন্টায় আলোচনা আমি খুব বেশি সময় পাবো না অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান আপনি যদি ছোট্ট করে আমাকে বলেন যে এই রায়ের পর্যবেক্ষণ নিয়ে কি আমরা খুব বেশি রাজনীতি করে ফেলছি কিনা আমি তার আগে দুই একটি কথা বলি উনি আলোচনা করেছেন শাহাজিজ এবং জামাত নিয়ে এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলেছি আরো বলা যাবে এই কাসুন দিয়ে একেবারে অনেক ঘাটা হয়ে গেছে এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই এটা দর্শকগুল কাছে এর জবাব আছে জানা আর বিএনপির জন্ম সামরিক শাসনে বাকশালের পরে যখন আওয়ামী লীগ বিলুপ্ত করা হলো তখন আওয়ামী লীগ যে আইনে জন্ম হয়েছে বিএনপির একই আইনে জন্ম হয়েছে এটাও সকলেই জানে দর্শকগুলো জানে এটা আর আর আমি সময় বেশি নেব না আর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জিয়াউর রহমান করেন নাই এটা খন্দকার মুশতাক জারি করেছিলেন এটাও উনিও জানেন দর্শকগুলো জানেন করেন নি উনি এটা 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 অযথাই জিয়াউর রহমানকে বিতর্কিত করবার জন্য আর এই যে আপনার যে রহমানকে বলা হয় যে তিনি জ
তিনি তো যখন বঙ্গবন্ধুকে নিহত হওয়ার খবরটা তাকে দিলেন উনি ক্ষুব্ধভাবে বলছেন যে তোমার এত উৎসাহিত হওয়ার কারণ নেই সো হোয়ার কনস্টিটিউশন ইজ দেয়ার তাই না বা কনস্টিটিউশন ইজ হিয়ার সংবিধান আছে তোমার তো এত এত উৎসাহ নেবার কিছু নেই কারণ উনি বারাকের মানুষ উনি কখনো ক্ষমতার লোভ করেননি উনি ক্ষমতায় নিজে জানোনি উনি সেনাবাহিনী প্রধান হয়েছে এটা চাকরির একটা ক্রম এটা সকলেই চায় যে এস্টেট সেক্রেটারি হিসাবে জয়েন করে সবাই চায় সচিব হতে কাজে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে জয়েন করে সবাই সেনা প্রধান হতে এটা অন্যায়ের কিছু নেই আর আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে উদযাপন করছিলাম উনি বলেছেন আসলেই সত্য যে একমাত্র নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের চর্চাটা আমরা করতে পারিনি কিন্তু সেই নির্বাচনটাও যদি নিয়মিত করতে পারতাম যদি ভয় থাকতো পাঁচ বছর পরে আবার জনগণের কাছে যেতে হবে অতএব অন্যায় করা যাবে না দুর্নীতি করা যাবে না দুঃশাসন চালু করা যাবে না এই শুধু নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে যে আমরা স্বচ্ছ করতে পারি অনেক কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাবে গণতন্ত্রের চর্চাটাও কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে হবে আর শেষ কথাটা আপনার প্রশ্নটা ছিল যে রায়ের জন্য খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে কি না আমি মনে করি সুপ্রিম কোর্টের উপরে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা দরকার আইনের প্রতি বিচারের প্রতি এটা নিয়ে কথা বলা উচিত নয় সেখানে যদি ভুল ত্রুটিও হয় সেটা আইনের মাধ্যমেই সেটা সংশোধন করা উচিত এভাবে সমালোচনা আমি বিনীতভাবে বলছি সুপ্রিম কোর্ট হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট তো সকলেই শ্রদ্ধা থাকতে হবে বিশ্বাস থাকতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্ট সেভাবে দায়িত্বটা পালন করবে এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস এবং ভুল ত্রুটি থাকলে যেটা বলতে ঠিকই আছে ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টে সেটা সংশোধনের আইনের প্রক্রিয়া তো আছেই আমরা সেটা রিভিউ করার জন্য অ্যাপ্লাই করব সেই রিভিউয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই সংশোধন করার সুযোগ আছে এখানে দুটো কুসু কথা আমার বলতে হচ্ছে জিয়া রহমান সাহেব সম্পর্কে জিয়া রহমান সাহেব তিনি যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হতেন এবং তার দ্বারা তিনি সেনা প্রধান হতেন ব্যাস পড়তেন তাহলে কিন্তু এটা সুখকর হতো ইতিহাসের জায়গায় তিনি নায়ক হয়ে দাঁড়াতেন একটা সুযোগ ছিল এই সুযোগটা উনি ফেল করেছেন আর একটা সুযোগ ছিল তিনি যখন পঞ্চম সংশোধনী পাশ করলেন ইনিটি একটা পাস না করতেন না করে বলতো যে এটা পাস করা যাবে না এটা আইনে রিভার্স করা যাবে না বঙ্গবন্ধু তার বিচার করতে হবে হ্যাঁ সুতরাং এটা বাতিল করে এটা এটাকে আপনার পঞ্চম সংশোধনী না এনে এটা পাস না করে যদি তিনি তার ক্ষমতা থেকেই বলতেন যে আমি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করব তাহলে তিনি ইতিহাসে নায়ক হয়ে যেতেন এই দুটো সুযোগ উনি ফেল করেছেন ফেল করেন নাই উনি কমিটমেন্ট ছিল বিশ্বাস ছিল বিকজ ইউ ওয়াজ লিঙ্ক উইথ কিলার মুস্তাক উইথ কিলার স্ক্রুপ এই জন্য উনি করেন নাই জনাব আশরাফ কাসা আমার মনে হয় যে এই রায় নিয়ে অনেক কথা বলার সুযোগ রয়েছে কিন্তু আমাদের এক জায়গায় গিয়ে থামতে হবে কেননা আমি যতই সংক্ষুব্ধ হই আমার যতই রাজনৈতিক বিবেচনায় আঘাত লাগুক অথবা আমি যতই মনে করি যে বিচারক বিচারালয়ে ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে গেছেন যেমনটি আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা বলেছেন তারপরে এক জায়গায় থামতে হবে আমাদের এখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে একটি হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনটি কোন প্রক্রিয়ায় হবে এবং সেটি কি সব দলের অংশগ্রহণে হবে কি না সেটি বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোট দিতে পারবেন না অতীতের অনেক নির্বাচনের মতো হবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ আপনি যদি প্রতি পাঁচ বছর পর পর বিতর্কিত নির্বাচন করতে থাকেন গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ বলে যা ছিল সেটিও কিন্তু থাকবে না আরেকটা খুব বর্তমান বিষয় সেটি হচ্ছে সারা দেশে বন্যা হচ্ছে এখন আপনি যদি দু একজন ব্যক্তির উপরও আক্রমণ করেন যারা চাঁদা যারা ত্রাণ সংগ্রহ করতে দাঁড়িয়েছে সারা দেশে যেই মেসেজটি যায় সেটা হচ্ছে যে সরকার মনে করছে এটি তাদের গায়ে লাগছে বন্যার কথা বললে এবং তারা ত্রাণ আপনি চান এটা তারা চায় না আমার ধারণা সরকারের ঠিক থেকে ঠিক এরকম ইঙ্গিত নাই যদিও ছাত্রলীগ হয়তো কেউ কেউ উৎসাহী হয়ে এটি করেছেন এটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে একদম তৃতীয় কথা বলি যে আমাদের বাইরের লোককে আমরা সন্দেহ করি যে বিরাজনীতিকরণ করে গেছেন আমাদের গণ এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও কিন্তু একটা বিরাজনীতিকরণ করেন কোনো ঢাকা কোনো ইউনিভার্সিটিতে নির্বাচন নাই কোনো ছাত্র সংসদ নাই সামাজিক কার্যক্রম কম সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম কম হাওড়ে কিন্তু কেউ কেউ ত্রাণ দিতে যায়নি এবং রাঙামাটিতে কেউ যায়নি পাহাড়েও কেউ যায়নি আমি বলছি যে আমাদের আগের যে উদাহরণ ছিল অষ্টাশির দিকে তাকালে বা পরবর্তীতে তাকালে আমাদের সেই প্র্যাকটিসে আমাদের ফেরত যেতে হবে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছেন এই বিতর্ককে কিছুদিনের জন্য বন্ধ রেখে আমার ধারণা রাজনৈতিক দলগুলো সেই দিকেও মনোযোগ দিকে মনোযোগ দেওয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আশরাফ কায়সার একই সাথে আহমদ হোসেন এবং অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান আপনাদের তিনজনের মূল্যবান মন্তব্য এবং সময়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর এই ছিল এখনকার চব্বিশ ঘন্টায় দেখা হবে কাল আবারও সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি